听说之前你们通了半年邮件。嗯。在你只知道他是个研究员的情况下，其他一概都不知道，怎么会答应嫁给他呢？其实他吸引我的地方有很多，比如，比如，比如在西安遇到那天，我们是偶遇，匆匆见了一面他就走了。他当时说如果雨停了再约见面的事儿，后来半夜停雨了，他果然给我发来了邮件，邮件内容特别可爱。四点三十六分走出实验室，没有下雨。如果十一点半还没有下雨的话，十二点青龙寺见。只是一封邮件而已，却能看到好多内容，严谨、诚恳、言出必行，这些都是我最喜欢他的地方。如果他是假装的呢？假装给你好感？不会的，我们通邮件这半年，所有的往来信件都是这种风格。我每次收到都要笑好半天，没见过严肃到这么可爱的人。可爱，嗯，他做什么在我眼里都可爱，可爱到我只要想到他，工作再忙我也不会觉得累，遇到生气的事儿再多，我也不会觉得烦。<笑>我真没有想到，喜欢他，评价竟然是可爱。你多说一点儿，你的角度很新鲜，我这个当妈妈的完全看不到。我可以在这儿呀，多了解他一些。我问过他，为什么要投身科研？他当时说，可以造福更多的人。很奇怪，从前我不喜欢听别人唱高调，但只有他，他说了，我就觉得是真的。他就一定是这么想的，不是要骗我好感。看来，你的确挺适合他的。但是，我还是坚持之前的想法，你不适合这个家。你的家境很好，虽非达官显贵，却也是书香门第，父母和睦，没有兄弟姐妹。社交圈子也很简单，固定的作息，固定的事情，很规律也很随意的工作，是这样吗？是，我周末陪父母，工作日上午看书，中午到午夜十二点都在录音。只需要面对稿子和录音师。刚入行的时候，录音棚不固定。自从有了自己的棚，也不用到处跑，面对的人就更少了。而且，我不喜欢线下活动，很少参加。多年的老同事，几个固定的朋友，社交圈子没有扩大过。嗯，我喜欢把时间放在工作和看书上。余下大部分时间用来陪父母，简单的人际关系更适合我。你把自己的生活安排的这么好，这么好的工作，你为什么不回去呢？过你的生活。师姨，你听我说，十几年前，小人的妈妈死于一场意外。当时我们为了保护小人，想要过几年再告诉他这个事情，但是却被周家上下逼的呀。四叔竟然还报警，直接来查我，闹的是不可开交。时至今日，我和四叔再也没见过面。当然了，四叔的为人刚正不阿，他也是被亲人所利用了，我没有怪过他。在我们这样一个大家庭里，人这么多，就像一个小社会一样，有好人就会有坏人，有人行善就有人为非作歹，有的人虽然不干什么坏事，但也称不上是好人。出
处处刁难你，盼着你过不好。这些人如果是陌生人还好，可他们恰恰是你的亲族，你该怎么办？你连稍微复杂点的人际关系都不喜欢，何苦为难自己进入我们这个大家庭？妈，气色看着不错，你怎么会走到这儿来了？你悄悄请嫂子喝茶，我偷偷来蹭喝。<笑>